আসসালামু আলাইকুম টেক টাচ বাংলা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত বন্ধুরা আজকে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আর তা হচ্ছে যে অনলাইনে ট্রেনে টিকিট কাটবো কিভাবে সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে অনলাইনে টিকিট কাটা যায় কিন্তু কিভাবে কাটে আমরা অনেকেই জানি না সেই বিষয়টা আপনাদের সামনে খুব সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করব তো চলুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা আপনারা দেখবেন তাহলে বুঝে যাবেন কিভাবে আমরা অনলাইনে ট্রেনে টিকিট কাটতে পারি তো শুরুতে আমরা গুগল ক্রোমে যাব গিয়ে বা রেলওয়ে টিকিট বুকিং আমরা লিখে যখন সার্চ দেব তখন দেখবেন অনেকগুলো অপশনে চলে আসবে আর এর মধ্যে প্রথমেই যে বাংলাদেশ রেলওয়ের অপশনটা আসবে আমরা সেখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে আমাদের সামনে তো বন্ধুরা খুব দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আসলে কিছু সিস্টেম আরা করা রাখছে যার মাধ্যমে আপনি একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপর এখান থেকে আপনি অনলাইন টিকিট কাটতে পারবেন আর তার জন্য প্রথমে আপনাকে এখানে আপনার যদি প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এই যে সাইন আপ দেখতে পাচ্ছেন এই সাইন আপে আমরা ক্লিক করার সাথে সাথেই একটা অপশন আসবে কারণ সাইন আপ করা থাকলে আপনি এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড কোড এগুলো ইউজ করতে পারবেন এর আগে করতে পারবেন না আর আরেকটা কথা বলে রাখি যে অনলাইন টিকিট কাটতে গেলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ডাস বাংলা ব্যাংকিং অথবা মাস্টার কার্ড অথবা আমেরিকান এক্সপ্রেস আর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যারা আমরা হয়তো মাস্টার কার্ড নাই তা আমরা এটা হচ্ছে যে রকেট যে আমাদের ইয়ে আছে বিকাশের মতো রকেট ডাস বাংলা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে সেটা দিয়ে আমরা এখান থেকে কাট ক্রয় করতে পারবো তো চলুন আমরা দেখে নিই কীভাবে আমরা এখানে করবো আমরা প্রথমে সাইন আপে ক্লিক করে দিন মানে সাইন আপে ক্লিক করার সাথে সে এমন একটা পেজ চলে আসবে তো এখানে আসলে এই পেজটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে তো প্রথমে আমি যদি আমার নাম দিয়ে দিই এখানে আমি নামটা দিয়ে দিব তারপর ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব তারপর আবার রিপিট ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব পাসওয়ার্ড আপনি হয়তো এক চার থেকে সিক্স ডিজিটের এখানে একটা পাসওয়ার্ড বসাই দিতে পারবেন আর সেই পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পরে আবার সেম পাসওয়ার্ডটা আবার নিচে বসাই দেবেন এখানে এখানে দেওয়ার পর এখানে বসাই দেবেন তো এই পাসওয়ার্ডটা দেওয়া হয়ে গেলে আপনাকে অ্যাড্রেসটা আপনি যে জায়গায় থাকেন সেই পারমানেন্ট বা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা আপনি এখানে বসাই দেবেন ডাস বাংলা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের রকেট অ্যাকাউন্ট যে ফোন নাম্বারটা করা আছে সেই ফোন নাম্বারটা এখানে বসাই দেবেন এবং সিকিউরিটি কোড হিসেবে আপনি এখানে এই কোড নাম্বারটা বসাই দিয়ে যখন রেজিস্টার এই যে রেজিস্ট্রেশন দেখতে পাচ্ছেন এই রেজিস্ট্রেশনে আমরা ক্লিক করে দেব ক্লিক করলেই আপনার রেজিস্ট্রেশনটা কনফার্ম হয়ে যাবে তার একটা মেইল দেবে আপনাকে আর মেইলে এটা কনফার্ম করার পরে একটা মেইলে যখন আপনি কনফার্ম করবেন দেন আপনার এই অপশানটা চলে আসবে তো এখান থেকে যখন আমরা কয়েকটা অপশান আমরা পাবো যেমন ড্যাশবোর্ড ফেয়ার এনকোয়ারি ট্রেন রুট তারপরে পার্চেস টিকেস চেঞ্জ পাসওয়ার্ড কন্ট্যাক্ট আছে তাদের সাথে ইচ্ছা করলে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন তারপর ইচ্ছা করলে আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জও করতে পারেন এর আগে কোনো টিকেট কেটেছে কি না তো সেই বিষয়গুলো তত্ত্বগুলো এখানে থাকবে তো এখান থেকে আমি সবচেয়ে বেশি আরেকটা সহজ প্রতি ফেয়ার কোয়েরি ফেয়ার কোয়েরি থেকে এখান থেকে আমি ট্রেনের বাড়া কোন জায়গা থেকে তো সেটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি যেমন এখানে আমি খুব সহজে দেখে নিচ্ছি যে জার্নি ডেট আমি যদি ষোলো তারিখে যেতে চাই স্টেশন কোন জায়গা থেকে যাব ঢাকা থেকে দিই ঢাকা থেকে স্টেশন চিটাগাং তারপর ট্রেন নাম্বার আমি এখান থেকে যে এখানে চিটাগাঙের এই ট্রেনগুলো রয়েছে চিত্রা সুবর্ণা মহানগর মহানগর এক্সপ্রেস মহানগর প্রগতি তুরুনা সোনার বাংলা আমরা সোনার বাংলা দিই তো সোনার বাংলাতে আমি কোন ক্লাসে যাব ক্লাসটা কি হবে সিটের ধরনটা কি হবে সেটা হচ্ছে এসি তারপরে এফ সিট যেটা তারপরে স্নিগদা এস চেয়ার আমরা এসিটে দেখি কতবার আসে আমরা এখানে নো অফ অ্যাডাল্টের মধ্যে আমরা আসলে কয়েকজন যাত্রী এখানে আপনি এক দুই যত ইচ্ছে দিতে পারেন যদি কোনো বাচ্চা থাকে তাহলে বাচ্চার ইয়ে দিতে পারেন তো সোফেয়ার এখানে যদি দেয় তাহলে এখানে টিকিটের বারোটা কত আসবে সেটা আমাদেরকে দেখাই দিচ্ছে যে এখানে চারশো এগারোশো বিশ টাকা আসবে এসিতে টাকা থেকে চট্টগ্রাম তো আমরা এখানে জানলাম জানার পর এখান থেকে একটা ধারণা নিয়ে আমরা এখানে ট্রেন রুট সম্পর্কে জানতে পারবো তো বলে পার্চেস টিকিটে চলে যাবো আমরা টিকিট কীভাবে কাটবো সেই বিষয়টা এখন মূল বিষয়টা আমরা দেখবো তো ধরেন আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবো এখান থেকে আপনি যে কোনো জায়গায় টিকিট কাটতে পারেন খুব সহজ একটা সিস্টেম করে দিছে বাংলাদেশ রেলওয়ে তো এখান থেকে ধরেন আমি ঢাকা থেকে জার্নি ডেট কপি দেবো ঢাকা সিলেক্ট করে দিলাম যে ফ্রম স্টেশন তারপর এখান থেকে আমি সর্বশেষ ডেটে দিই আপনারা এখানে আসলে দশ দিনে তারা টাইম দিয়ে দশ দিনের ভিতরে টিকিট কাটা যাবে দশ দিন পিছনে কাটতে পারবো অগ্রিম টিকিট কাটতে পারবো তো আমি ষোলো চার দু হাজার দিলাম তো এখান থেকে স্টেশন কোন জায়গায় যাব আমি এখান থেকে আমি চট্টগ্রাম দিয়ে দিই সিলেক্ট করে আপনার যে এখানে অনেকগুলো স্টেশন রয়েছে সারা বাংলাদেশের সব
এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে আপনি যে ক্যাটাগরি এসি ছাড়াও নরমাল সিটগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে আপনি সিট কাটতে পারেন তো আমরা এসিটা বিজনেস ক্লাসের দিকে কত আসে এখানে সার্চ ট্রেন দেব আর ট্রেন দেওয়ার পর এখানে তারা দুইটা ট্রেনের টিকিট এখনও আছে আমি পাইতে পারি তারা এই দুইটা ট্রেনের টিকিট এখানে দিয়েছে যে মহানগর এক্সপ্রেস এবং তুর্ণা এক্সপ্রেস তো এটা কয়টার দিকে যাবে সেটা আপনি এখান থেকে খেয়াল করে নেবেন যে একুশটা তারপরে তেইশটা তিরিশ এটা আপনি টাইম হিসাব করে খুঁজে নেবেন তো এখান থেকে ইচ্ছা করলে আবার এখান থেকে আপনি সিটটা চেঞ্জ করে নেবেন তো আমি এসিতে যাব সেই জন্য এখান থেকে এসি দিয়ে কাটবো তো সিট কয়টা লাগবে আপনার এক একটা মানুষ চারটা টিকিট নিতে পারবে একসাথে তো এখানে আমি এক দুই তিন চার যতটা ইচ্ছা আমি যদি একটা দিই আমি একটা নেব কোনো বাচ্চা না থাকলে দেব না জিরো তো এখানে আর একটা বিষয় খেয়াল করেন যে আপনি ট্রেনের স্টেশনে গেলে কিন্তু আপনি তাদের ইচ্ছা মতো সে সে টিকিটটা নিতে হচ্ছে কোন জায়গায় দিবে আপনি জানেন না তো এখানে একটা সুযোগ আছে যে অটো সিলেকশান দিলে আপনি যে কোনো একটা টিকিট হয়তো আপনি দিয়ে দেবে কিন্তু সিট সিলেকশানের একটা অপশান রয়েছে আমরা যদি এই সিট সিলেকশান করলে সুবিধাটা কি আমি দেখাচ্ছি তো ধরেন আমরা এখানে একটা কোচ নাম্বার যে বগিটা পাবো ঘ এই বগির মধ্যে একটা সাইড আমাকে দেখাচ্ছে যে এখানে এই যে নীল ডাক দেওয়াগুলো এই সিটগুলো খালি আছে আমি চাইলেই টিকিটগুলো কাটতে পারি আর যেগুলো ক্রস দেওয়া আছে সেগুলো আসলে বুকিং হয়ে গেছে তো এই বুকিতে এই লাইনের সিটগুলো আমাকে দিচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে জানালার পাশে অথবা ভিতরে দুই সাইডে নিতে পারি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তো ধরেন আমি সাত নম্বর সিট সিটটা আমি চুজ করলাম চুজ করার পর এখানে দেখেন চলে আসছে যে জার্নি ডেট ষোলো চার ক্লাস এসি বিজনেস ক্লাস ঢাকা টু চিটগং তারপরে ট্রেন মহানগর এক্সপ্রেস চারশো বাইশ নাম্বার যে ট্রেনটা তারপর এখানে সিট হচ্ছে সাত নাম্বার এসে আবার সেম জিনিসটা ফেয়ার এক হাজার টাকা হচ্ছে বাড়া তারপর ব্যাট হচ্ছে একশো চুয়ান্ন টাকা এবং এটা হচ্ছে সার যে আমি যে কাটব যে বিশা কার্ড বা মাস্টার কার্ড অথবা মোবাইল ব্যাংকিং থেকে বিশ টাকা চার্জ এরা কেটে নেবে তো টোটাল হচ্ছে বারোশো উনপঞ্চাশ টাকা আসবে তো আমরা এখান থেকে যখন টিকিটটা যে হ্যাঁ আমি কাটবো আপনার চারটা বিষয় চারটা মাধ্যমে আপনি টিকিটটা কাটতে পারেন এখান থেকে আপনি প্রথমে মেল বা ফিমেল সিলেক্ট করে দেবেন এইজ কত আপনি এটা দেবেন ধরেন আমি তিরিশ দিয়ে দিলাম আমার এজটা দিলাম এখান থেকে আপনি মাস্টার কার্ড অথবা ডাস বাংলা এখানে ক্লিক করে বাকি অপশানগুলো আপনার মাস্টার কার্ডের নাম্বার দিলেই তারা এটা করে দেবে তারপরে এখান থেকে আপনি ডাস বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং একটা সুবিধা এ মোবাইল ব্যাংকিং যে কেউ চাইলে করতে পারে সবাই তো আর মাস্টার কার্ড নাই সবার এমব্রাইকিং এক্সপ্রেসও সবাই নেই হয়তো ডাস বাংলা ব্যাংকিংও সবার নেই তো সবাই কিন্তু এটা খুব সহজে করতে মোবাইল দিয়ে আপনি করে নিতে পারেন আর এখানে যখন আমি কনফার্ম হবে যে হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে অথবা আপনার যাত্রী যদি ধরেন টিকিট আরও লাগবে এখান থেকে নিয়ে তারপর টোটাল হিসাবটা দেখে আপনার মোবাইলে তত পরিমাণ টাকা রেখে দেবেন আর তখন তারা এই টাকাটা কেটে নেবে আপনার মোবাইল থেকে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিতে হবে এবং মোবাইল নাম্বারটা দিলে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ড দিলেই তারা ওইখান থেকে টাকাটা কেটে নেবে তখন আপনার টিকেটের একটা মেইল আপনার মোবাইলে মেইল আপনার মেইলে চলে আসবে বা মোবাইলে একটা এস চলে আসবে এটা নিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে ওইখান থেকে এখান থেকে প্রিন্ট করে ওই কপিটা নিয়ে যেতে পারেন অথবা রেল স্টেশনে গেলে তাদের কাছে বললে ওইখানে একটা মানে একটা বুথ রয়েছে ওইখান থেকে আপনার টিকিট একটা টিকিট দিয়ে দেবে এটা দেখালি মেসেজটা দেখালি অথবা ট্রেনে শুধু মেসেজ অথবা আপনি প্রিন্ট করা কপি নিয়ে গেলেও তারা আপনাকে ওই সিটটা সিটটাতে আপনি বসতে ওকে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত আপনারা খুব সহজে হয়তো বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আপনি টিকিট কাটবেন আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং নতুন আরও তথ্য প্রযুক্তির ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল বাটন ক্লিক করে দেবেন আজকে এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে ততক্ষণ ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ